欢迎订阅蛟龙短剧，每日更新。主人，我已将大夏龙腾集团、东欧飞林集团、米国迈克尔集团登记及开发收购成功。凌霄帝国已组建完，总部坐落江城，价值千万。您现在已成为全球首富。我叫冯凌霄，是一个穷生产。上个世，我便是一个商业奇才。这一世，我更是靠潜水技艺，在短短一个月的时间，打造了凌霄帝国。我做这一切，是为了让渣男见你血债先偿。呀，冯总，魏婷婷，这段奸夫淫妇，想做我万亿身家，你不得好死！骂吧，你就随便骂吧。反正你现在所有的资产都已经是我的了。<笑>啊，对了，忘了告诉你，哪里一车坠子，杀<笑>了你娘！这受不了了，那我告诉你，你心心念念的儿子其实是你的主子。<笑><笑>我才是你爸爸！你，我不喜欢。你以为我当初为什么要嫁给你？那是因为我怀了柳少的孩子，不然我会嫁给你这个废物。行了，别跟他废话，杀了！放开他！你这，这对奸夫淫妇，下辈子我让你们血债先偿。等你有下辈子再说吧。柳培然，魏丽丽，下辈子看死。主人，按照您的吩咐，柳家现在已经成为凌霄帝国亲近合作商，晋升江城一流世子。柳培然已被提拔为凌霄帝国九品主管，柳家为此特意举行了庆功会，邀您参加。庆功会你替我去吧，让柳家好好感受一下权力带来的快乐。可是主人，柳家在江城风评极差，根本不值得提拔。只有把他们捧得够高，才能让他们摔得更惨。还有，帮我准备六亿现金，送到我和魏丽丽的婚礼现场。主人，魏丽丽都已经和柳培然公然厮混到一起了，你还要娶她？今天，我就让她血债血偿。还有，我要娶的，是我上辈子。欢迎大家参加我们柳家的庆功大会。好，好，好！恭喜柳家主，柳家成为凌霄帝国与江城亲近合作伙伴，日后定将一飞冲天啊！听闻柳少飞升凌霄帝国九品主管，想必也是得到了凌霄帝国的信任。凌霄帝国横空出世，仅用一个月便成为掌握全球经济命脉的商业帝皇，连英国女帝和联邦酋长见了。都得跪地分手啊！凌<笑>霄帝国总裁到。张总见。我怎么见过张总？呃，张总，尊贵的凌霄之主他没有来吗？主人在忙要解释，你们这群废物，还不值得凌霄之主来见。张总说的是，说的是。凌霄帝，这与拯救我江城第一世家的画家凌霄帝。哎，他今天大婚娶的还是个好人，看来我可以去集合。凌霄弟弟，救足之恩，我化你天资当以身相许吗？丽丽，来拿着。哎，三十。
吃晚餐了。不加，这婚老娘不结了。丽、啊、丽，丽、啊、丽，你别走，之前的五十万彩礼不是给你了吗？之前的家，如今我被柳少提拔，已经是凌霄帝国的实习员工了，前途无量。区区五十万就想去，做什么白日梦？老东西，赶紧拿钱！这五天来我们家求亲的人都快把我们魏家的门槛踩过了，彩礼已经开到百万了。我这八十万已经够给你们冯家脸了。老太太，这彩礼可不多呀，凌霄帝国可世界排名第一的财阀。即使是最低级的实习员工，也是普通人高不可攀的存在。魏家丫头一飞冲天，那可行不成人了。听见了吧？能娶我女儿，算是你们冯家攀上的金凤凰。赶紧回去筹彩礼钱去。之前那五十万彩礼也是我把房子卖了才凑齐，你们现在突然要加三十万，我可难接受。那我不管。你不是想给你儿子娶媳妇儿吗？那就去卖血卖肾呢。这三十万凑得出来吧？哎，丽丽，太过分了吧？马心怡，你可是我闺蜜，怎么能向着外人说话？她不是外人，她是你的家人。反正我今天就把话撂上，没有这三十万，今天这婚事就得黄。好、哦。嗯必须还！我还你就是个婊子。冯凌霄，你刚才的话什么意思？我说，你为丽丽是个婊子。好你，你竟敢对我这么说话！我现在命令你，马上给我跪下道歉！哎，你怎么跟丽丽说话呢？赶紧给她道歉啊！丽丽，你别生气，我这就去筹钱，我这就去。我现在不是要三十万，我要六十万。啊，你敢说一个不字，我现在就取消婚礼。你可以去卖肾，什么婚礼要卖三十万？嗯，好，丽丽，我这就去。我这就去，儿子，你快给他道歉！我这就去。行吧，哪儿也不能去。现在的我，别说是六十，就算是六千万、六亿的彩礼，也随手拿得出来的。说话但是，像他这种见钱眼开、德行有缺的女人，想嫁给我冯凌霄，他还不配。今天，我正式宣布，我冯凌霄休妻。啊！你，林霄，你胡说什么呀？对不起，妈，以前是我太任性，你被这个贱人踩在头上去了。以后，我不会再让你受任何委屈。好，冯凌霄，你有骨气，就打一辈子光棍吧。这骨气，我一定让柳少给我出，你就等着被打死吧。我家现在背靠林霄帝国，在江城那可是一流人家。为了你，可真要把柳少请出来，那冯家这小子可就死定了。林霄，你胡说什么呢？你想气死妈妈？你知道我最大的愿望是什么吗？就是看着你娶妻生子。你赶紧给丽丽道歉，给丽丽道歉。丽丽，我这就去求亲，我这就去。休闹，赶快给我跪下道歉。为丽丽，你欺人太甚。我就欺负你，怎么了？男人没本事，就得受一辈子欺负。赶紧给老娘跪！不然一会儿，彩礼可就要翻倍了。丽丽，你别为那凌霄哥了，宾客们都在呢，你先把婚办了。马心怡，你少在这装好，要不然这六十万你替他给了。哎呦，不好意思，我忘了，你也是马家的一个私生女，根本就拿不出这六十万。嗯、上一世。那六十万的彩礼就是心仪帮我借的，他还因为这件事，还给我讨价还价，折磨致死。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈
照片上的女人披头散发，她怎么可能是我女儿？对，对，那就不是我。照片可以作假，这报告是假的吗？从来都没有错，这是怀来人说。你从哪儿弄的产检报告？我明明都已经烧了。这产检报告确实是假的，刚刚亲口承认。你敢炸我？没想到，我以为你居然是这么放荡的。你给我闭嘴！冯凌霄，就算我怀孕了又怎？我肚子里的孩子可是凌霄帝国钦定江城合作伙伴、柳家未来掌权人柳少的，让你，那是你的荣幸。你你怎么能这样呢？你个老东西懂屁！柳家乃是江城一流世家。柳少更是凌霄帝国九品主管，未来的人中之龙，马中良驹，未来前途不可限量。马中良驹，你说这柳飞然是？闭嘴！你废物！我知道你这是嫉妒柳少，嫉妒柳少随手就能让我成为江城豪门求之不得的凌霄帝国实习员工，而且还答应我给我转正呢。如今巴结我的人都已经踏破我家门栏了，而你呢，连进凌霄帝国打扫厕所的资格都没有。既然你已入职凌霄帝国委，那我就剥夺你。我宣布，现在开始，你魏丽丽被凌霄帝国开除了。<笑>开除我？你以为你是谁啊？凌霄之主吗？<笑>不错，就是凌霄之主。放的屁，就你！连六十万彩礼你都拿不出来，还冒充什么凌霄之主？怎么样？我给你三分，三分钟之后，我不想在凌霄帝国。魏丽我的好凌霄弟弟，今日大婚的女主角该是谁？三分钟之后，我不想在凌霄帝国员工中看到魏丽丽的名字。装什么装啊？还给凌霄帝国张总打电话？哼<笑>，我看你是打给幺零零八六的吧？<笑>看到没？人事中心给我打电话了。肯定是柳少东反正了。喂，魏丽丽是吧？是我。这里是凌霄帝国人事中心，最高层的部长已经坐飞机，你被开除了。怎么可能？丽丽，丽丽，这能是真的吗？难道他真的和张主任认识？不，绝对不可能！一定是他找的演员。鲁少没点头，谁敢开除我？我现在就给柳少打电话。喂，柳少，刚刚竟然有人冒充凌霄之主，还让演员假扮成人事中心给我打电话，说说我被开除了，这到底是怎么回事啊？放心，你是老子女人，谁他妈敢开你？不过居然有人假冒高高在上的凌霄之主，这可好好照顾自己，我现在就去。废物，谁
你以为找演员假扮吓唬，哼，来维护你那一无是处的自尊心吗？假扮凌霄之主，可是你罪。灵儿柳少来了，我看你怎么……我说嘛，他要是凌霄之主，怎么可能连六十万彩礼都拿不出来啊？还有一分钟，六个亿的彩礼就到了。建议，嫁给我吧，我会让你成为全世界最幸福。全世界最好的一切，真是谎话连篇！就凭你废物，还六个亿的彩礼，我呸！就是，你要是能拿出六个亿，我们娘儿俩将来给你当牛做马。六亿彩礼到！哎呦，真是，真是，真是！冯先生送马小姐价值三个亿金条。一个亿的江景别墅，价值一个亿的奢华定制跑车，价值一个亿的青花瓷。六亿彩礼送到，恭祝冯先生新婚快乐。你你哪来那么多钱、啊？夫人，冯先生乃凌霄之主。区区六亿彩礼，对他而言如沧海一粟，随手可得。凌霄，你真的是凌霄之主？六个亿，这废物竟然真是凌霄之主啊！冯凌霄，凌霄帝国，你真的是万人之上的凌霄之主？可那六个亿的彩礼明明是我的呀！凌霄。你刚才说要娶马心怡这个女人，是故意气我的，对不对？我知道你还是爱我的，这六十万彩礼我不要了，我们现在就结婚吧。马心怡，你还快滚！敢和我抢男人，我杀你去杀！嗯，没事，还好，我在的。凌霄哥哥，你刚才打我的姿势好帅啊！你再接着打呀，好舒服啊！够，凌霄之主一无，心有独善的女子，而你这种女子，切！就打脸，打脸，打什么？冒充凌霄之主，当一灭主仆。冯凌霄，你好大的胆子！啊啊柳少，你怎么来了、啊？我再不来，你岂不是要脱了衣服好好的去死？这辈子敢拿出六个亿，他敢冒充凌霄之主，要体会没做准备。这些啊，你们知道是真是假，不过都是他事先准备好的道具吧。今天的柳氏庆功宴，连凌霄之主都有事没来，又怎么会来这种下场？柳少说的对，你可真厉害，居然连凌霄之主的行踪都知道。今日，江城高层汇聚柳家，凌霄帝国化石人张总亲临柳家。我柳家背靠凌霄帝国，如今我们也是江城的一等人，而我更是凌霄帝国的九品人，对主人的行踪当然格外熟悉。张小姐。我们差点都被他骗了，柳少，你可得替我做主啊！刚刚这个混蛋竟然冒充凌霄之主，害得我名声尽失，而且他还不把你这个凌霄帝国九品主管放在眼里。小子，凌霄之主贵为全球商业帝国，你敢冒充他招摇撞骗，罪不可恕！我这就将此事告知凌霄帝国化石人张，他必将碎尸万段。你你你你快救救刘少，他不是故意的。这废物自己寻死，关我屁事儿！妈，你用我说，能不娘是我的，就算他来了，会死。放屁！张总是凌霄之主的肱骨之臣。蠢货，柳少可是被凌霄帝国总裁气，被凌霄之主都颇为关注的人。你在这大放厥词，定会传到凌霄高层。你这是在自掘坟墓
，你这孩子再别胡说了。有时候你招他一生气，就会说胡话。我就这么一个儿子，求你高抬贵手，饶了他。行了，饶了他，可以呀、啊。丽丽出身卑微，还入不了我柳家，但是肚里孩子总得有人照顾吧？让这个废物跟他把婚，老老实实的结了，照顾好我的主，我也就高抬贵手。方凌霄，这是柳少给你的机会。你可要好好把，你好好伺候我。如果我开心了，说不定会让柳少找你个凌霄帝国临时保安的工作，能替凌霄帝国当个临时保安，你们冯家算是光宗耀祖了。柳少哪是凌霄帝国的人呐、啊？有谁敢违抗他的要求？冯家这小子的绿帽子可是要戴定了。这<笑>划算，给凌霄帝国当临时保安，那可是月薪过万的好工作。冯家小子也算是因祸得福了。怎么样，准备好答应了吗？走。啊！陈斗生，干什么？弄死他！放肆！谁敢动我化雨间的男人？是江城第一世家，画家大小姐化雨烟吗？据说化雨烟刚得贵人相认。获得了凌霄帝国的合作，让华氏重新坐稳了江城第一世家的位置。我躲在江城上进堂了。凌霄帝国，今日大婚，怎么也不告诉你。自重，华小姐，为什么来个废物的婚礼？废，瞎了你的狗眼！冯凌霄是我华雨烟的男人，怎么对我华家？你说我来干什么？星爷，你别多想，语言姐就想开这种玩笑。因为一个废物竟然敢打我，敢动我话语烟的男人，杀了你个你少跟我装逼！华家现在是江城第一世家又如何？我们柳家是凌霄帝国在江城新定的合作伙伴，我还是凌霄帝国九府总有一天我会把你的话家踩在脚下，让你这个女人。不久前，我画家的策划案刚被凌霄帝国打，张祖被大家赞赏，因此也稳定了画家在江城第一世家的位置。而这一切都是为凌霄帝。张总一向惜子，他若知道必将对我凌霄帝国有人不，区区凌家能翻起什么红浪？之前啊，我是真不敢动，他直呼张总姓李，冒犯凌霄帝国盖世正威，罪不可恕。华语烟，你若把他跟他狼狈为奸，挑衅凌霄帝国的无上威严，我自动禀报凌霄帝国化神张祖，扫清华家，一灭九族。凌霄弟弟，你刚才冒充凌霄之主，不是的，凌霄他只是一时失言而已。你若是个男人，就当着华语烟的面告诉他，到底有没有冒充凌霄之主？我就是凌霄之主，我来冒充一说。<笑>大家都听见了。这个废物到底服了，还在为了那点可笑的尊严在这冒充凌霄之主呢？早已起开于神龙眼智，这个废物冒充凌霄之主，定当被一灭九族，牵连起好友啊！凌霄帝，你疯了吗？凌霄之主可是万人情，你怎么能冒充他呀？这不是动了众怒了吗？华语烟，现在证据确凿，还要保他不？我凌霄弟弟冒充凌霄之主是。但也是被你们李家逼。稍后我便会带他去凌霄帝国请罪，就算凌霄之主都我华家也会一并扛下责任，以李家休想动他分毫。你真的不用说，你帮我华家一起。好，好，好，你们是你侬我侬上的。华语烟，你华家要跟这小子沆瀣一气，自寻死路。我只有让我父亲。凌霄帝国化石，张总，一灭我家，杀你贼！哎呀，多谢张总，能给我柳家效力凌霄帝国的宝贵机会。这个白衣订单，我柳家定当竭尽全力，做到最好。若不是主人要让柳家放云端衰落，我都无需在此虚与委蛇。什么？你们在凌霄帝国与我刘家百亿合作的关键时刻，敢敢冒充凌霄之主
么这就过去，请张总传旨。张总，现在是诚信恶毒，我从江城第一世家华家大小姐华雨嫣，打，到处败坏凌霄帝国的威武，为非作歹，十恶不赦。还是你张总传旨。看来主人要收我，让我出手，有气吗？是的，还不是让张总的威名成恶。好，今天当有一家族在江城消失，不<笑>愧是凌霄帝国的当家化人，张总果然霸气。看来你是化家。咱们灭族了，<笑>张总雷霆大怒，你们俩受死吧！还是柳少厉害。方凌霄，你说你乖乖抚养柳少的儿子多好，非得闹到现在这种，家破人亡，难逃一死。凌霄弟，事情过午后，快走！冒充凌霄之主是死罪，等张总就来不及了。元姐，你无需担心，就算张梦瑶来了，死的也只能是他。你怎么还在这乱说呀，凌霄？你先走，别放我点替冒充凌霄之主的位置，肯定要杀要打，都冲着我来。小心，今天就算是要杀要打，肯定是得人气。一个废物，还敢在这大放厥词？等张总到，我让他慢慢吃，不行至死。柳少，神仙也想对这个废物用刑吗？想当割肉的滋味。想想都刺激！凌霄帝国化世人张总道。看来今天这场婚礼已经世界十里了。传闻凌霄化世人张总，深得。雷厉风行，杀伐不断。谁要敢得罪凌霄帝国的人，心中可被他当成敌人。罢了，张总，终于不是他，冒犯凌霄之主，败坏凌霄帝国的名誉。画家百般袒护此人，还请张总颁发凌霄令，封杀此子，一灭画家。这，小神威。你说，他冒充凌霄之主是不是没错？就是他。凌霄之主掌控全球经济命脉，雄霸天下，为家四海。就算是我大夏国主见到，都得下榻相迎，奉为上礼。你如尔等，小小鼠辈来切磋。请上总下令，我等立刻诛杀此人，一起同党画家。好，你们几个很好。谢张总，这都是小的应该做的。维护凌霄之主的尊严，这是我柳家一生荣耀。张总，我是华家之女华雨嫣。凌霄弟弟并不是有意冒犯凌霄之主，都是被柳家人所逼，还请您明察。张总，我愿意替凌霄赴死，还请您放他一条生路。你们两个还真是，他冒了凌霄之主本是死罪，如今天王老子来了，谁也保不住他。闭嘴！可恶！张总，你是不是打错人了？打的就是你们这两个无影无踪的蠢货！如此折辱凌霄之主，你们罪该万死！哎呀，张总，您这是何来之举啊？就算是给我儿子十万个狗胆，他也不敢折辱凌霄之主啊！是不是？这里面有什么误会啊？没有误会，今天只有柳家当死。呃、凌霄帝国总裁张梦瑶，恭迎凌霄之主！恭迎凌霄之主！这不可能！刘佩然，阎王老子在此，你，张，你是不是认错人了？他冯凌霄就是个废物！放肆！冯先生便是凌霄之主，还不滚下去说！呃呃
的六十万彩礼都拿不出，怎么可能是凌霄之徒？张总，你一定是认错人了，他就是个跪舔我五年的屌丝，一个社会底层的垃圾！闭嘴！我主天资卓越，人中之龙，短短一个月建立凌霄商业帝国，更是将之带到了其所属区一尺高物，岂是你这种有眼无珠的蠢货能侮辱的？一个月？难道不这一个月就是？不错，我若不是为了建立凌霄帝国，早在一个月前就是天资已付，让我超过了今日。主人，都是为了你先勾引我的，这事跟我无关啊！无关。一个巴掌拍不响，知道吗？我这样演越演越无辜，对不起主人，你饶了我吧。啊。不让我替你演，怎么？主人，我饶了我主人！你个畜生，如此三更百里，没有人性之事。你竟然耗尽心血，如今精明刘家大半生，眼看差一步就攀上了凌霄帝国这棵苍天大树，将我刘家送入云端。就因为你这个逆子，把这一切美好毁于一旦呐、啊！今天桃子，非打死你不可！对、啊，冯县长，他教子无方，刚才被这个逆子一时蛊惑，才冒犯了你。我请求冯县长，给我留下一条活路吧。至于这个逆子。你要啥要花随意，我刘家绝无半句怨言。我不想死。我对了，冯先生，我要立功。韩老太君为了巴结凌霄帝国，把马信仪送给凌霄帝国的六品经理，高的标子少。什么？我的不行。不必担心，我忘了。你消失。你今天可是给了我一个天大的惊喜，没想到你真的是凌霄之徒。以后你可要照顾自己。行了。先处理这两个有眼无珠的蠢货。冯、哦、先生，叶飞然，今日害我母亲，将我夺，今日该偿命。冯先生，我冤枉啊！我只是睡了你的女人，我没有害你的母亲，更没有活埋你啊！你无冤可申。睡冯先生的女人，活埋冯先生，我留下个这样的女人，完畜生！是你作恶作坏，辱我门庭，作孽，不可活。今天我替列祖列宗打死你这个孽障！你、啊啊，冯先生，刘佩然已替绝身亡。顾先生，一死一死、啊，还望您网开一面，放过我们刘家。我刘家愿献出所有家私，死后永世不再踏入江城半步。刘培然作恶多端，死有余。既然你能大义灭亲，我希望你刘家吸取教训。多谢冯先生不杀之恩。伟力，你说我如何处置你？林家都是柳佩然那个畜生勾引我的，都是他逼我的。我马上回去把他孩子打掉，回去好好跟你过日子。<笑>慧丽，你推的倒是挺干净啊。萧，你相信我，我是真的爱你。啊。雨轩，丽丽也是一时糊涂，彩礼我们不要了。你们先把婚结了，我相信啊，丽丽以后一定会对你好的。你全你对我百般凌辱，现在想嫁进我房家，疯了。风凌霄，我都已经说了要把柳佩然的孩子打掉，回去好好跟你过日子，你到底还想怎么样？难道你现在发呢？就想抛弃我当陈世美吗？你又不怕天下人笑话你吗？抛弃？如果你早点告诉我你是凌霄之徒，我就是凌霄帝国的女主
，我又怎会在乎这区区六十万？今天又怎么会闹成现在这样的局面？张二姐这么说，是你的错。对，就是你的错。你明明早就跟马心怡这个女人好上了，今天婚礼上闹这么一出，你不就是想保全自己的名声吗？我没有。你若不是知道她发达了，你又怎么会喜欢她？你以为所有人都跟你一样闲情爱父吗？罗凌霄，今天你若是敢不娶我，让你身败名裂！我身败名裂？魏弟弟，你要干什么？哼，怎么怕我？那就让他娶我呀！至于你马心怡，我可以大度，让你给他做小主。想天开！魏丽丽，是不是给你脸了？既然你不想娶我。那就赔偿我十个亿的青春损失费啊！不，是一百亿。从此以后，我们再也不相识。要不然，我就让全天下的人都知道你是忘恩负义的陈世美。魏丽丽，你这是敲诈！我就是敲诈你，又怎么样？区区一百亿，对于凌霄帝国不是九牛一毛吗？没错，区区一百亿，我确实九。宋凌霄，难道你真的不怕名声扫地吗？那也得你有机会说话。你这是什么意思？你水晶阳光还污蔑主人，你还想活？把他们带下去处理了。宋凌霄，你看在我们五年的情分上，你打我骂我都可以。求求你，求求你不要杀了我，我真的知道错了。可你呢？凌霄，求求你饶了我吧！我再也不敢了，我真的知道错了，求求你放过我！早知今日，是你犯了错，接受。心怡，你不是我最好的闺蜜吗？你难道想眼睁睁看着我死吗？你快帮我求求情呀！凌霄，得饶人处且饶人。何况，要不是因为他，我们也没有机会在一起。他们，不管怎么样，他肚子至少还有一个生命。好，我今天看在心仪的面子上，放你一马。嗯嗯、算了，都会是我的。心仪，我们终于能在一起了。嗯。奶奶，心仪，天大的喜事儿，你赶快回来啊！林<笑>松，奶奶有事找我。你奶奶一直苛责你，我陪你一起回去。主人，出事了。林松，你的事情要紧，奶奶那边我可以解决的。儿子，妈也得先回去，妈得给你爸烧柱香，还有列祖列宗，我得把这个好消息告诉他们。你走吧。嗯。到底发生了什么事情？我忘了。在旁边。挑衅我凌霄顶梁，设在海外的集团，竭力去挪移，难道还想翻天不成？四文，我们如何应对？你以我的免疫前去处理即可。记住，如果他们不承认，你。至于我的身份，你在国外处理完事情之前，请对我离开。还有今天的事情，对外就是说，是凌家得罪了我与林启才被通知，通知江城，凌霄帝国四级，封我，副总一职，与我与燕青在。你让我做凌霄帝国的副子。等你熟悉完情况之后，凌霄帝国就有全权。你放心，我肯定不会让你失望。奶奶，我回来了。你回来了，我给你介绍了一门好亲事。快，去换一身好看的衣服，别给我马家人丢脸。原来你真的要把我送给高德彪做嫂子？原来你知道，那还不赶快准备准备？不，奶奶，我有喜欢的人。马心怡，你别给脸不要脸。高少可是凌霄帝国的六品军，就此可是凌霄帝国的四品军，再进一步就能进入凌霄帝国高层局面，消失。而你能给高少做小，是你八辈子都修不来的福气。你只要让高少满意，他就能给我马家带来十亿的财富。我们马家
飞黄腾达，指日可待。看看你，你还不快去洗干净吗？准备迎接高少的到来。既然都那么，你怎么不去做洗？你这个人，你说的白眼狼！我们马家养了你二十年，现在又给你找了个好人家，你还敢顶嘴？我可是马家的大小姐，怎么可能给别人做洗？等马家攀上了高少，必定飞黄腾达。到时，到时我说不定还能嫁给凌波之子。乖乖的给我当垫脚石吧！你好热闹啊！高少，哎呀，您来了！马老太君，凌霄十亿的合同。哎呦，哎呦，太好了，太好了！有了这份合同，我们马家也是凌霄帝国的合作伙伴了。嗯到时候谁还敢欺负我们马家？高少，这就是马经理。哦，那就是你的人啊。不错，确实是几个。我喜你们马家。高少，我就喜欢你。给我闭嘴！你想害死我马家不成？送给我的女人还敢在外面找野男人？今天你马家要是不给我一个交代，你们就等着在江上。嘿，高少，是外面那些小瘪三勾引的心仪，我们这里戏还是个大锅。对呀、啊，高少，你要是不相信的话，一会儿可以带他去房间警察检查。我相信你这么一。一定可以把他彻底征服的。嗯，好啊，那我就再给你们马家。马经理，还不快起来去洗干净，准备好好伺候高少。我们姐，你们想攀附凌霄帝国，那你们知道我喜欢的人他是什么身份？哎呦，什么身份啊？快来听听，我倒要看看是哪个吃了雄心豹子胆。敢跟我抢女？我喜欢的男人，他是凌霄之子。风霄。什么？凌凌霄之子？季爷，你欺骗奶奶吧！你快告诉奶奶，你答应我。答应。好，太好了！不愧是我们马家的骄傲，竟然得到凌霄之子的身。要我看。我们马家要名副其实了。<笑>妹妹，这么好的事你怎么不早说呢？高德彪，你好大的狗胆，竟敢跟凌霄之主抢女人！你后悔，千亿万亿的合同全是我们马家的，你这区区十亿的合同，还竟然敢拿出来丢人现眼！信了，这么大传奇人物，我们可是喜欢他这个贱人。凌霄，你来了。你是凌霄之主。晚辈冯凌霄，感谢马老太。真是一表人才，人中龙凤啊！太好了，凌霄之主是我的孙女婿，我看以后谁还敢惹我马家？我是心仪的姐姐马婷婷，妹夫，你以后可得多照顾姐姐些呀。姓高的，赶紧滚过来拜见凌霄之主！你竟然还敢让我的心仪做你的小，真是赖他们小天天得他做凌霄之主，还真是我马家的心仪。别少他，别让他冒充我凌霄之主。什么？你说他是假的？我没什么福分见过凌霄之主，但我知道现在国外几大财团联手挑衅我凌霄帝国，凌霄之主已前往海外处理此事，他怎么可能在这儿？我让张梦瑶带我去。是，我舅舅可是凌霄帝国的老虎，孟若豪，这还能有假？你这点伎俩啊，除了骗骗马家这群蠢货还可，但你骗不了我。之前我叫张梦瑶，拜凌霄为凌霄之主。而且还处置了柳家，柳家仗着我凌霄帝国的权力作威作福，得罪了华语天。张总为了招揽华语天才灭了柳家，跟你有什么关系？真是，你们是因为华总
。哇！我的舅舅啊，是凌霄帝国的四品总经理，话语言才算个屁。他只不过是我舅舅的一个部下，一个人物，他可没有。好啊，原来你是个骗子，马新爷，你这要害死我马家呀！你马家不但得罪我，还找一个垃圾冒充我凌霄之主，侮辱我凌霄帝国，你怎么可以这样？高少，你听我解释，都是这个马新义和这个野男人干的，不关我们马家的事、啊。不关你的事啊！刚才不是很狂吗？拿着十一个活动打我的脸、啊，是不是很爽啊？仗势欺，让马家主，看来我给李家的教训。吸收我。柳家被灭是因为柳家品行不正，撞到了张子手里，真有病。跪下，快给高少背苦穴！你不想去死，还敢来我马家？好，你不是我马家的人，他打他怎么了？要是再不死，我连你一起打！千错万错都是我的错，跟凌霄、跟马家都无关。我这个狗男人，故意。我跪可以放了凌霄，跟马家吗？可以呀、啊，现在啊，当着他们的面把衣服脱了，把我伺候舒服到我一开心，这他们的都是我。我的女人也是你侮辱的。接受我凌霄帝国的怒火吧！你个混账东西，吴少的舅舅可是凌霄帝国的老总，权势滔天，捏死我马家就像捏死一只蚂蚁，你这是要害死我们马家呀！林心，你刚才太冲动了，包德彪他肯定不会放过我们，剩下可怎么办？一个小小包德彪还分不清。被戳穿了，你还要撞到什么时候？奶奶，嗯、我们现在怎么办？我们马家肯定承受不住高少的怒火呀！无尽之计就是把他们俩送到高少面前赔罪。奶奶，我可是你的亲孙女啊！别怪我老婆子苛责于你。这个凌霄帝国的合同不是被高少拿走了吗？如果你不把合同给我拿回来，我就成全你。我们已经得罪了高少。就算是江城第一时间，都很难与凌霄集团达成合作。我只看重结果。如果他能拿下千亿，还是你只想做我马氏集团的总经理吗？如果你们能拿到百亿合同，我就把他总经理的位置给他。我们能做的。对总经理一直感兴趣。我坚信我自己能做好，但是凌霄帝国那边。凌霄帝国有我在，合同都是你的。好大的口气，这不知道的还以为你就是凌霄之主呢。你会喊的。奶奶，如果他真的拿到了凌霄帝国的合同，难道你真的要把公司交给他吗？私生女也配去找我们马氏集团？可
你以为我当初交集你们，真的是去拿合同吗？奶奶，你什么意思？高尚守重，让高尚出出天眼而已。奶奶，还是您高明。雨燕，你当真成为凌霄帝国的副总？我也没有想到凌霄帝帝会给我这么一副干。太好了。你凌霄帝国为踏板，我相信你很快就能进入凌霄帝国的高层，我们华家也能成为大家顶级强。对了，父亲，有一件事我不得不提醒你，凌霄帝帝不喜欢别人仗着凌霄帝国的权威仗势欺人。奴家的教训就在眼前。那凌霄帝国的效应呢？在保证凌霄帝国利益的前提下，我还是会优先我的华家。太好了，你如此。百年兴旺，指日可待。凌霄弟弟，你要回集团？好，我现在就来。凌霄，嗯，这里好气派啊！以后，你就是这儿的女主人。一个烂货而已，就算把它送给凌霄之主，人家也不会要。对，你这坏男人，怎么狗狗？高少，他欺负我，你可一定要为我做主呀！真是天堂有路你不走，地狱无门你闯进来啊！来人，给我打断！站站站！谁敢？这里可是凌霄帝国，还敢猖狂？看来昨天给你的教训还没够。凌霄之主已经去了国外，少在这住。至于昨天的事情。高少都已经告诉我了，不过是沾了外天的光而已，是吗？马心怡，你身边的根本就不是什么凌霄之主，你想飞上枝头变凤凰，到头来发现自己还是一个臭草鸡，是不是很失望呀？<笑>只要他爱我就够了，是不是凌霄之主不在乎？贱人，当着我的面还敢卿卿我我，闭上你的臭嘴！我们是来跟凌霄帝国合作的，不要那么说。马心怡，你可真是傻的可爱呢。魏丽丽，你什么意思？你还不知道吧？其实你奶奶故意把你们送到我的手里，要不然怎么可能这么巧在这儿等着你们呀？你奶奶可是说了，只要高少能消气，你和冯凌霄任凭高少处置。不可能，我奶奶她怎么？看在你奶奶这么尽心的份上，我是在给你一次机会。看见我这两个兄弟了吗？你已经没有资格上我的，但是要是能把我的兄弟给送出去，我饶你。我们俩，谁要是能把他给……啊，我赏他十万！都给我住手！你们真是想大，想造反不成？你什么意思？什么意思？你们可知道他是谁？花语嫣。我知道你和他一起，但如今他得罪了高少，就算你是集团副总，也顶不住。给我闭嘴！不出。高德彪，看在你舅子面前，我给你的机会，现在跪下，给我凌霄帝帝道歉。啊！我跪下，我怕他承受不住啊！你会后悔。凌霄帝帝，我们走，待会再算账。好，按着。我凌霄帝国。岂是这种垃圾能进的地方？给你面子，叫你说话，我不给你。什么东西？面子？论识相，我让你安稳在这儿当个副总；论你不识相，我让他给我处理小帝国。回去，凌霄帝。我舅舅可是凌霄帝国的老总孟若豪，在这儿他就是天，而我就是凌霄帝。你不服？你就是太子爷。凌霄帝国的合作我们不要了，不要你的名字，我们走。如果在这里，岂是个笑话？别，给我去！高德彪，你可真是就是坏心。啊！老板来了，我把车下去。我
大明对头于静，看看你怎么死的！你这就马上就下来，你还是想想你是怎么死的。高少，骂雨嫣真把你救救害了。我怕什么？我可是我舅舅唯一的亲外甥，他还会向着外人不成？骂雨嫣，你敢得罪我？一会儿啊，我让舅舅离开，还有你丢尽乞丐窝，让你心里。高少，这事儿你还敢打我？住手！王立强，放走他！我看你怎么死！你可算是来了，范雨烟！勾结外人来我家地府闹事，还把我给打了，你要给我做主啊！住手！还给我闭嘴！这下完了。这下他就是个废物。怎么受得起你如此大礼啊！你简直磕头道歉！王先生，都是我客气。我们先生请坐。高总，在凌霄帝国呢，您这儿很甜啊，这这儿太甜了。如此大逆不道之言。不仅如此，不仅高德彪还亲自入座凌霄。害死我！害死你们高家！我死你个畜生！先生别打了，你别打了！畜生！行了，对了，我送四家主，你过来说话。何林香。别以为你撞上华雨嫣的大腿就能无法无天了，咱们走着瞧。先生，我们无法是冒犯了你。一人得道，鸡犬升天，我并不反对，但是我的底线是不能仗势欺人。最后，一个明白的小人，甘愿受罚，请我主将罪。看在你忠心耿耿的份上，我就再给你一次机会。但是，公司老总一职，就由我雨嫣接任。是，方先生，我一定全力配合华府。起来吧。凌霄弟弟，你这样，我身上的担子好重。两天之内，我要你把凌霄帝国内所有仗势欺人、为非作歹，全部清理。另外，我还请新一给盛大的方案，这件事情由你主。你放心，我一定给你和新一一个盛大的惊喜。马小姐，参观的如何？眼睛都看花了。马小姐，这是我凌霄帝国的百亿合同，请您过目。凌霄，我们居然真的拿到了百亿合同。嗯。心仪，以后凌霄帝国就是你的家，有什么事儿尽管找我就行。谢谢于安姐。凌霄、嗯，我感觉跟做梦一样。竟然真的拿下了凌霄帝国百亿的合同，雨嫣姐现在是这儿的副总，合同当然得给你。那我可得找机会好好谢谢雨嫣姐。他们肯定完不成。奶奶，凌霄帝国的百亿订单我已经签下来了。真的？看来你把高少伺候的不错呀。这百亿的项目都让你拿下了。小子，你给我是再算计些，别管我。不客气。嘿，你都能让你老婆去陪高少睡觉了，你在这儿跟我装什么装？这不是你想的那样的。高德彪仗势欺人，已经被凌霄帝国给开除了。高少被开除了？好了，高德彪怎么样？无所谓，关键是合同签上。你们不会是拿了一份假合同来骗奶奶的吧？把合同拿过来给我看看。四娘，真的是凌霄帝国的合作。啊，真是太好了！我们马家要攀上凌霄帝国了，终于要崛起了，真是列祖列宗保佑啊！奶奶、啊，那总经理一听的是，你这是跟我邀功吗？我不是这个意思。奶奶，这个合同是假的，假的。这个合同是凌霄帝国孟总亲自交给我。不可能是假的！你用我们马家电私，还把
项目所有的利润全部交于我马家，这不是给我们马家送钱吗？海浪，就算跟宁江帝国所有的人都去了遍，不可能签下这不合常理的合同。马行礼，你给我一个满意的交代，要不然我就把你从马镇赶出去。凌霄帝国之所以给我们这么优惠的合同，全是因为看在凌霄的面子上。他一个吃人软饭的废物，恐怕连凌霄帝国的门都进不去。奶奶，除非你把孟总给我叫来，当面作对，否则打死我也不信。怎么不敢呢？不敢就滚出我们马家。如果我们作证呢？就给他跪下来磕头认错。好，这个是你说的，给你十分钟。孟总可是凌霄帝国的老总，就算是顶级家族，见上一面都得提前预约。其实你这种孩子，出来一个被别人踹掉的窝囊废，还好意思在我马家装？马姐姐，你别太过分了，难不成？不是被别人踹掉的窝囊废吗？你把垃圾当城堡，要我马家还要脸呢？你敢说冯先生是窝囊废？你是谁啊？冯先生，找死！冯先生，哪里来的垃圾？竟然敢在我马家撒野！这就是我的梦想。陆府赎罪都是我管教无方，所以出状元呀！孟总，我们一起从此走上和尚见鬼。你现在风采比当年更是。我忙老太君的福。对不起，孟总，我我不知道是您。孟总。老朽啊，这脸不好，请孟总帮着看，是不是凌霄帝国的合同？老太君，孟总说帝国的合同，那太好了。老太君，您有这么一个好孙女，可是您的福气呀、啊。承孟总吉言。马婷婷，该履行你的承诺了吧？跪下，心意道歉。既然不跪，是冯先生。马家的合同如此作废，哎呀，这个小鬼子给你道歉！以后你若是再敢欺瞒马家，我就不正气不过。冯先生，什么吩咐？没有了，回去。马、啊、老太君，再会。太好了，我自己都承诺了，这个是真的。我老看，谁还敢看不起现在，那总经理的是不是李先在这装什么大尾巴狼？孟总给我们马家的合同，分明是看在了奶奶的面子上，跟你们有什么关系？胡说！刚才孟总对林霄那么尊敬，难道你们看不到吗？孟总与奶奶是旧相识了，而且对奶奶还礼仪有加。远远的见上你，也算是老相识。你，婷婷说的对，孟总是我多年的朋友，要不是看在我的面子上，他不会把合同给你们。这么，你们是要耍赖？我们马家的事，用不着你在这插嘴。吃供你喝，知恩图报，还在这无理取闹。贱货生出来的，就是一个喂不熟的白眼狼。是你凶我吗？居然敢打我！好你，你们给我等着！他是你，你真是吃了熊皮包的胆呐你！你敢打我孙女？我也是你的孙女，你为什么这么偏心呢？婷婷。明天你就去凌霄帝国，把项目给我接过来，我看谁还敢说服。谢谢奶奶。我凌霄帝国的项目，除了心仪，谁也拿不走。不可能，凌霄帝国都盖章了，要是不给拿项目的话，就要付给我们三百亿的违约金。那你可以试试。
，放下。老秦，他们会跪下来求。高少，现在你也来看我笑话？好，我先走了。高姐也取消我继承家业的资格。高少，你振作一点，难道你就这样认输？我我他妈不认输又怎么样？我拿什么跟他斗？可是，风铃香明明抢了你的女人！你他妈给我滚！要不，我怎么会变成现在这样？滚！喂，弟弟，你留学回来了？你等着，姐现在就过去。高德彪，你个废物，就烂在这儿。我要见孟子，请问小姐，您有预约吗？告诉他我姓马，原来您就是马小姐呀。马小姐，孟总在办公室等您，这边请。孟总，按照合同，我来拿项目了。怎么是你？马心怡，马小姐呢？马心怡已经被我奶奶逐出家门了，以后与凌霄帝国的合作由我来接手。我凌霄帝国的合作，什么东西？做什么东西？滚！孟总。项目都是马家来做的，有谁接手还不都一样？难不成你还要让我奶奶来一趟吗？你奶奶，她做哪根葱，做红玫瑰的东西，也会拿我让你买跟买的项目？孟总，你什么你？马小姐不来，来吧，取消。孟总，这合同上是写的明明白白。如果凌霄帝国违约，需要你三倍的违约金，你是三百亿。你劝你考虑清楚啊！区区三百，我凌霄帝国来，就没有一百，你也没胆子拿吗？项目，你什么用心？奶奶，他心里根本就没有马家，就是见不得马家一点好。你这就是你的马家结果。如果是这样的，凌霄帝国的合同，再也想不到我的心。好，总经理的位子交给马心怡，现在立刻就给凌霄帝国把合同签了。奶奶。总经理的位置是我的，给我闭嘴！不够，你还要怎么样？我还要你们马家百分之六十的股份，让你信任。今晚公司的事情，全都你全给我了。孟子，你别太过分了，这六十的股份，做你的春秋大梦去吧。不同意的，孟子，慢着！真想掌控公司。那也得让我看看你们的本事。说出你的条件。一个月内为马家挣两百个亿，办到马家公司就全权由马新宇负责。若是办不到，公司不但收回，你们也全都给我从马家滚出去。两百个亿，是在为难我们？我们马家公司一个月才盈利二百万，那是你操心的事儿，跟我有什么关系？就是。若办不到，便证明你能力不行。孟子超，你乖乖的把总经理的位置让出来。你们区区两百个亿，不用你的点心思，心仪就能赚两百亿。林霄，你别胡说，这可是你说的。如果这样，全都给我滚蛋！弟弟，姐姐在这儿。姐，对不起啊，你跟冯凌霄打婚，我也没那胆。你不是我亲生的罪人，他们穷屌丝都快把姐欺负死了。事情呢，就是这么个事情。
，混账东西！我姐这么漂亮，能嫁给他，都是他冯家烧了八辈子高香。好姐姐，羞辱，一定不能放过。可是，他现在傍上了凌霄帝国的花影边，不。别说他只是傍上了凌霄帝国的。欢迎订阅《蛟龙短剧》，每日更新。弟弟，这话可不能乱说。凌霄帝国在全球商业势力第一，凌霄帝国一个小小的分布，就能让各大世家都俯首了。所谓凌霄帝国，不过是个新兴财富。公主虽然下面，根基不稳，再加上国外财团联手对抗，凌霄帝国说不定过几天就灰飞烟灭。等他们覆灭，我一定不会放过他们。不用等那么长时间，弟弟，我现在就得放你出气。弟弟，你……我现在，云商财团。云商财团，我大夏建立最久、势力最大的那个财团。太好了，终于有人替姐姐撑腰了。我这次来江城，释放老板之命，来拿几块地皮，进军江城市场。现在。就算是首府见了，都得上五三分。弟弟，你这么有本事，可一定要替姐姐出这口恶气啊！姐姐，是否有一个好地方，能让你让我拿走这个？收拾风铃方面的情况单。好。嗯、有种财富，成交的八号地方。马上华为特区地区生日，好久。林霄，你带我来这做什么？当然是来赚那两百。林霄，你疯了吧？这地下水这么深，我们根本就把握不住。林霄，你带我来这儿干什么？当然是来赚够这两百年。你疯了吧？这地下水这么深，我们根本就把握不住呀！放心。你敢欺负我姐，我弄死你！我以力做你爹，打死你！勇敢，不客气。哎，二位，这里可是世俗组织的统计出纳会，如果你没有出人脸，出外面去。出去我再给你算账。还有你这个贱人，我姐，勾勾搭搭，喊我怎么叫你？走水，到底做个什么东西？他还不知道。我弟弟现在可是云商财团的，收拾你们可是易如反掌。若你现在跪下，将三跪九叩，我便饶你们一条，否则你后半辈子我让你生不如死。云商财团，一个破败不堪的垃圾。如果我没记错，废业，混账！云商财团，你想死不成？云商，我并不是这样会招惹事的吗？云商财团不惹我们，他如果惹我们，我会让他提前灰飞烟灭。那云商财团灰飞烟灭，别说是你，就算是凌霄之主，也不敢说此谎言。风凌霄，以为你傍上化影天就能无法无天了吗？我告诉你，刚才你说的话，我可全都是录音了，你就等着承受云商财团的怒火。魏丽丽，你还不赶快滚！别在这碍我的眼！我这地还没拿，我怎么走？就凭你，一个穷屌丝也敢大言不惭说要拿地？小子，就算那块八号地，也就是市郊区的那块废物，我价值两亿，其他的地更是几十亿甚至上百亿。我和你说，我要的就是那个八号地。原来你是冲着那块废地，那块废地白给我我都不要。哎，他本来就是一个专门捡垃圾的乡巴佬嘛。你别冲动呀，就算那个地是个废地，它也值两个亿，我们哪来这么多钱？哟，连两个亿都拿不出来，还敢说来拿地？是不是又要去跪舔华语烟呀？我看你呀。就是一个只会靠女人的软饭王。余罪两个亿，我用得着去？啊！我
，就你啊！你越拿不出两个亿，啊，太阳媳妇儿偷了。两个亿付款成功。先生，请收好您的卡。嗯，怎么样？现在跪在地上喊爸爸？哎，姐，你不是说他是个穷光蛋吗？他哪来那么多钱？我，李潇。你不会动用了凌霄帝国给马家项目启动资金吧？我没有啊。那你哪来这么多钱啊？我这卡里有万亿，我只是拿出了区区两个。万亿？你还真不怕风大赏识？风凌霄，你现在装逼真是没下限。你问问在场的所有人，谁会相信一个穷屌丝有万亿身家呀？你好，这个地产我们不要了，把刚才的启动资金能不能退给我们？交易已经结束，再不互换，八号地是你们的了。没想到真有傻子花两亿买八号地，苏东真是开眼了。明香，我们拿到这块废地，我该怎么跟奶奶解释啊？静言，这块可不是废地，而是一块上好的风水宝地。再过不久，他的身价就会上到百倍，升值几百倍，那岂不就是几百亿了？风凌香。你脑子没睡醒啊？这块地除了垃圾场，就是污水处理厂，臭气熏天。你说它能升值？用<笑>蠢货形容你，都是在侮辱蠢货二字。那我们就拭目以待。弟弟，让他们看看什么才是真正的专业。好，我就让他长长见识。价值三十亿的二号地，我云商才能要。笑什么？哎，我给你个忠告。千万别动那个二号地，否则这里一旦倒掉，云商财团就扒了你。你放屁！我看你呀、啊，就是嫉妒，见不得别人好。我不妨告诉你，那片大夏有意在二号地建立一个特区，届时这块地皮增加三百。弟弟，你说的都是真的。好，看看我弟弟一分钟之内就能赚两百多个亿。没想到这二号地块竟然会成为经济特区。既然如此，那三号地块我要了。哎，真是好言难劝，该死的！好戏开场了。魏丽丽，你竟然真把我奶奶喊过来，你太过分了吧？他们不来，我怎么能亲眼看到你们被赶出马家，流落街头呢？奶奶，你听我解释，竟敢私自动用我马家项目资金，我打死你们这两个败家玩意！重复，项目资金，人证物证俱在，你还敢狡辩？奶奶，那个地皮是我要的，你要怪的话就怪我，跟凌霄没有任何关系。我无需道歉。凌霄，我求求你了，你不要再说了。不然，奶奶真的会把我们赶出去。整个江城人都知道，这八号地块可是个阴地呀，周围全是垃圾，卖了三年都没人要。你可倒好，白白让我马家赔了两个亿呀、啊！还有十秒，你们就知道我为什么要买那块八号地。哼，放屁！还要值两百多个亿，我天天供着你。王凌霄，都什么时候了？还在这装逼呢！最新消息，经相关领导最终商议，江城特区将迁移至八号地块，并且为了确保特区质量，垃圾站和废水处理站将迁移至二号地块。二号地怎么会变成污水处理厂？那，那我三十亿不是打水漂了吗？李翔，我们八号地真的升值百亿？嗯，发了。嗯、冯立笑，还真是让你走了狗屎运呢。这位先生，八号地块转给我如何？我出二百二十亿。发了，我们马家发了，短短的时间就挣了两百多个亿。这两百个亿、呃，我们马家将晋升江城一流世家呀！先生，我出二百三十亿。我出两百四十个亿。是云上财团，谁敢跟我抢？姐夫，你把地给我吧。我们拿不到这块地，我老板肯定会扒了我的皮的。求求你了，姐。嗯。什么时候成了你姐夫了？翠霞，你疯了！你怎么能抢着给这混蛋送钱呢？不是，就是你把他踹了，这块地就是我的了。魏家，你，我求你了，你把这块地给我吧，我给你加十亿，我给你二百五十亿。
，别说是二百五十个亿，就算是三百，这块地我给你。喂，元子，来一下土地出让会，我送你画一张泼天符。我把我女儿让他好好伺候你，让他跟你当奴隶，求你把这块地给我吧。你给我闭嘴！凌霄弟弟，找我有什么事儿？八号地画两百，送给你画下。凌霄弟弟，花两亿买下八号地块的神人居然是你！外面现在都传疯了，特区土地后，这块地至少值三百。你当真要送给我画家？你帮了我那么多次，这一次算是对你画家的奖赏。那姐姐可就确实成功了。我现在先回画家，把这些东西放好吧。去吧。这两百个亿是我们马家的了。现在你们马家的公司可以让心仪出去。奶奶，你放心，我一定可以做到的。慢着，奶奶，这块地明明可以卖到两百五十个亿，他却只卖了两百个亿，这损失的五十个亿还要赔给我们马家。走！你们什么时候把这个五十个亿补偿给我马家？走进一直，再说。王家，再说。奶奶，你太过分了吧！你让我跟凌霄挣两百亿，凌霄已经做到了，可你呢？竟然食言！现在不是挣不挣钱的问题，而是你们为马家损失了五十个亿。要不是他擅自做主的卖掉，可以价值三百个亿，让你们赔五十个亿是便宜你们了。原来这账还可以这么算，这事儿就这么定。老夏，看来我凌霄帝国的项目你是不想做。哼，你吓唬谁呢？凌霄帝国的项目就算没有，有了这两百亿，我们马家照样可以晋升一流家族。奶奶，你们，你给我闭嘴！再多说一句话，我给你逐出马家。真的太让我失望。金爷，这样的马家不得已吧。老家伙，我告诉你，我的钱可不是那么好拿的。你还是担心担心你自己的事情吧。哼，我们走。嘿嘿，精彩，真是精彩。果然是一出好戏。丛凌霄，你就是个傻逼，白白送人二百，还闹性。现在要被马家赶出门了，哼，真是赔了夫人又折兵。真是太好笑了！你想死啊？你现在就是一条丧家之犬，马上就流落街头了，还在这狂什么狂？彭令香，你是不是后悔？后悔没把那个地早点卖给我？我劝你，还是先担心担心你自己。花了三十个亿买了块烂地，我看云商财团会不会发了你的彭令香。等着！对不起，我也没有想到奶奶她竟然会这样。放心吧，那些钱他们都会乖乖的给你送回来的。心仪啊，你放心，以后呀，这就是你的家。虽然有些简陋，你可别嫌弃啊。阿姨，你看你这说的什么话？还喊阿姨呢。你还好意思说？什么时候呀，把星宇娶回家呢？妈，我正让人安排一个盛大的婚礼，一定风风光光的把星宇娶回来。这还差不多，多好的媳妇儿啊，打着灯笼都找不着。<笑>哎，对了，妈听星宇说，凌霄之主根本就没在国内，而你呀，也不是什么凌霄之主。妈只希望以后我们一家三口呀，平平安安，什么都好。都好。妈，心仪，我接个电话。我要让马家自首，吃进去的给我加倍吐出来。是，冯先生。婚礼的事情都安排的怎么样了？顶级婚纱已从国外运到，华总正在亲自布置会场，今天就可完成。好，记得给马家送一份请柬，他们把心仪赶出马家，不要让他们后悔一生。<笑>
，林霄帝国把我们给告了。是，他们告我们马家合同欺诈。按照合同，我们要赔偿他们三百个亿。什么？三百个亿呀、啊？不对，这合同是马新宇签的，和我马家有什么关系啊？当时。马新一签合同，代表的是马家。今天八号地块的两百个亿也被凌霄帝国给划走了，马家全部的资产也都被封了。哎、要这可如何是好啊？十天之内，我们要是交不起剩下的一百亿，我们马家所有的资产，包括这栋别墅，都要被拍卖了。不不不，奶奶，你快想想办法吧。当初要不是你把马新宇逼走了，我们马家怎么能发生这种事情啊？我也没有想到，花雨嫣竟然成为了凌霄帝国的总经理啊！嫣，这是在为马新宇和凌霄出气，一辈子的冤，让又捉了眼睛。这下我们马家可彻底栽了。奶奶。我们现在该怎么办呀？要是想保全马家，就得把那两个小祖宗请回来呀！于是，我是心仪的奶奶、啊，是马老太君啊，您快请进。你来这干什么？心仪，你还在生奶奶的气呢？你是奶奶最疼爱的孙女了。奶奶怎么可能把你赶出马家？奶奶，你有什么事就直说吧，我还要忙结婚的事。心仪，你放心，奶奶一定给你准备一份大礼，让你风风光光的出嫁。少在这虚情假意，我们家不欢。心仪，凌霄帝国说我们违反合同，让我马家赔三百个亿。我们马家就是砸锅卖铁也赔不起呀、啊！心仪，你好好帮帮奶奶吧。什么？赔偿三百个亿？之前那两百个亿，凌霄帝国已经划走了，财产也被他们冻结了，我马家就要倾家荡产了。这是你们罪有应得。我的好孙女婿。奶奶知道错了，都是那个马婷婷那个贱货迷惑的我。凌霄，你忘了他们当时怎么对你了吗？心仪，奶奶知道错了，求求你了，奶奶奶给你下跪好不好？凌霄，他毕竟是我奶奶，我求求你帮帮他，你给华小姐求求情，我不能眼睁睁。看着马家倾家荡产，啊，是啊，儿子，这冤家宜解不宜结，你呀、啊、就帮帮马家吧。哎，好吧，你这次是看在我母亲和心仪的面子上，饶你们马家不死，我不再有下次。天王老子来了也救不了你们。是是是，这次我真的知道错了。奶奶，不用求他们了，我们马家有救了。奶奶，这个是凌霄帝国凌霄之主的大婚礼。专门给我们马家的，灵秀之主不是出国了吗？他回国了，还专门给我们马家送来请柬。奶奶，之前凌霄帝国对我们马家的惩处，肯定是华语嫣那个贱人以权谋私，只让我们参加了凌霄之主的大婚，到时候再请凌霄之主为我们做主，再把华语嫣拉下水。太好了，风凌霄，你的后台就要倒了。这次我看你怎么办！就这么一张小小的请柬，就给了你们这么大的力气？那当然，这可是凌霄之主的婚宴。凌霄之主能给我们马家请柬，就说明啊，凌霄之主认可我们马家这个合作伙伴。马新仪，冯凌霄，等话语嫣下台了，定要让你们好看。友情提示一下，过两天呢，是我和新仪的婚礼。你们俩的婚礼，狗都不会去，还敢跟凌霄之主一天大婚，你们也配？看到了吧，这就是你们马家的真面目，见利忘义，翻脸不清。
，废了，让你去江城开发市场。抵抗，放费老子三十个亿，就换回来一块废铁。说吧，你想怎么死？老板饶命。陆总，这事儿啊，也不能全怪我弟弟，都是冯凌霄那个混蛋故意使坏。你是他姐。陆总，我都仰慕你好久了。哦，很好。哼哼，起来吧。今天看在你姐姐的面子上，饶你一命。多谢陆总。那个叫冯凌霄的是怎么回事？他就是个小瘪三，走了狗屎运，拿下了八号地块。我弟弟花二百五十亿买，他都不卖，而且他还故意给我们云生财团难堪，竟然二百亿就卖给华语烟那个贱人。华语烟？就是华家的大小姐。现在是凌霄集团的总经理。小小的凌霄帝国，敢跟我云商财团争，真是初生牛犊不怕虎。看来我是该给他们点颜色看看。要说明天凌霄之子要复婚，要是不把我的地还回来，我让他婚礼变丧礼。陆总。你可真是太男人了，我越来越崇拜你。儿子，你叫我们到这儿干什么？当然是给你们一个天大的惊喜。是来恭贺凌霄之主新婚吗？嗯。那我们没有请柬，怎么进去啊？看来华语烟对你们也不过如此。凌霄请柬都没有给你，不过也对，今天凌霄之主大婚，邀请的可都是我们这些上等人，像你们这些穷酸下等人，这辈子估计都没有机会进入吧。亲家，您来了，哪儿来的车？你生的狗屎，也配做我的亲家？往远点！哪来的车？啊！找死！哎，儿子，奶奶，你们也太过分了吧！少叫我奶奶！我马家没有你这个背不熟的白眼狼！陈屌丝，你要是跪下给我磕两个响头，我今天就带你好好进去见识见识。就算我们不进去，也不会求你。奶奶，我们进去，让他们这一家子穷鬼在外面待着吧。哼！你以为你这张请柬就能进去？你信不信我们让你的请柬作废？连这个大儿都进不去，哼！我不信，这可是凌霄之主的亲戚，我看谁有这狗胆敢阻拦我！对不起，小姐，这张请柬作废了，您不能进去。你说什么？您的请柬作废了，请让开！我马家可是跟凌霄帝国有合作的，你敢拦我，是不是不想干了？你的手，你知道了，冤姐。青云，你来了，我带你进去。华、嗯、语烟，原来是你在搞鬼。华语烟，今天可是凌霄之主的婚礼，你不让我们进去，你就是不尊重凌霄之主。凌霄之主，我华语烟自当无比尊重，可你算什么东西？我们可是凌霄之主的贵客，我这张请柬作证。不好意思，你的请柬已经被凌霄之主废了。华语烟。你为了这个封凌霄这个垃圾，之前你们无故惩罚我们马家，现在你又假传凌霄之主的命令，你是想找死吗？我一定把你的恶行全都告诉凌霄之主，让凌霄之主来惩罚你们。没有我凌霄弟弟的同意，我进不去。这个还不赶快让他把路给我让开！不敢进去。嗯，行。跪下，给心仪人马道歉。你做梦！他一个农村臭打鱼的，也配值得我一跪？儿子，妈没事的，我们进去吧，不要和他们一般见识。阿姨，我扶你吧。哎，华语烟，你告诉我们，我们怎么才能进去？跪下，从这儿跑。
话语嫣，这就是你们凌霄帝国的待人之道吗？辱人者，恒辱之。你们欺人太甚！停停，跪下！奶奶，是有其事，今日见到凌霄之主，望在一起。随心告诉凌霄之主，华语嫣和凌霄，你们给我等着。还有你，你那谁，我怕你们承受不起。凌霄，他侮辱我妈，必须得跪下道歉。儿子，算了吧，妈没事。今天谁求情也没有用，当初辱我的家人，没有杀了他们，算很便宜的。雨言姐，把我妈还有信义带过去准备吧。好的，阿姨，信义，我先带你们进去。我看在你们是曾经心仪一家人的份上，这次先饶你们，再有下次，马家就没有你们存在了。你，冯凌霄，你敢侮辱我，你给我等着！一会儿。见到凌霄之主，一定要把他们的罪行告诉凌霄之主，让凌霄之主给我们个交代。下面有请我们最漂亮的新娘闪亮登场。凌霄帝国，凌霄之主，婚礼正式开始。怎么马希怡这个贱人做了新娘子？雨嫣姐，这到底是怎么回事？心仪是我们冯家的儿媳妇，你们凌霄帝国这是要强抢啊！你们这样做是会遭天谴的。阿姨，马小姐，你们一会儿就知道了。今天是凌霄之女的大婚日，怎么马心怡这个贱人成了新娘子？哼，混账东西，快给我滚下来！今天。可是凌霄之主的大婚呀！你想害死我们马家吗？你这个贱人，想结婚想疯了吧？放肆！哼！信不过凌霄帝国的女主人侮辱，你们马家不想活了吗？什么？她是凌霄帝国女主人？难道凌霄真的是凌霄之主？不可能！那个穷屌丝怎么可能是凌霄之主？啊！我明白了，心仪肯定是早就跟凌霄之主勾搭上了。至于冯凌霄，他就是一个挡箭牌而已。现在冯凌霄没有用了，被凌霄之主一脚踹开了。好啊，马心仪，没想到你还有这种手段。嗯、你给我闭嘴，心仪，我的好孙女、啊，你可是给了奶奶一个天大的惊喜呀、啊！没想到你攀上了凌霄之主啊！我看以后谁还敢惹我们马家？凌霄呢？除了他，我谁都不见。哼，他一个穷鬼，有什么资格跟凌霄之主争？冯凌霄这个傻帽，成了女毛龟，现在不知道躲在哪个角落里哭吧？下面有请新郎，我们最尊贵的凌霄之主。冯凌霄。他怎么也上去了？知道了，冯凌霄他肯定是不甘心来抢亲了，他痴心妄想。你个乡巴佬，还不给我滚下来！今天是凌霄之主的大婚日子，你竟然敢跟凌霄之主抢心仪，你做梦！华语嫣，你是瞎了眼吗？还不快派人把他赶出去！等凌霄之主来了，你可吃罪不起。那你们可知？是谁？你不就是一个又被戴了绿帽子的窝囊废吗？大胆！凌霄之主无礼。他是
凌霄之主，参见凌霄之主。各位，不许多礼。他竟然是凌霄之主，怪不得华语边那么的尊敬维护他。凌霄帝国如此的惩罚我们马家，你们肯定是搞错了。他就是一个乡巴佬，和凌霄怎么可能是凌霄之主呢？你每次对凌霄之主无礼，找死吗？我，你真的是凌霄之主？现在敢相信我？我说过，我会让你成为世界上最幸福。老头子，你看到了吗？你的儿子出现了。今天是他大婚的日子。儿子，妈妈祝福你们百年好合。凌霄，我的好孙女婿，你可把奶奶瞒得太苦了。你怎么就已经把信一赶出了家门，还好意思让我救你奶奶？你也配？信一都是奶奶的错，奶奶不应该把你赶出家门，都是奶奶瞎了狗眼。你原谅奶奶一次好不好？早知今日，都是奶奶的错。以后马氏集团的经理都是信一的了，你再相信奶奶一次。不，奶奶。你说过，总经理的位置非我莫属的呀！你给我闭嘴！你挑拨离间，你哪一点比得上心仪啊？啊，还跟着心仪抢总经理一职！一个小小的女婿，你以为心仪看得上？凌霄，奶奶她都已经知错了。是啊，凌霄，常言说得好，这得饶人处且饶人。大婚的日子，你就好吧。我再给你们马家一次机会。太好了，都是我有眼不识泰山，我以后再也不敢了。我马家出凤凰了，好、哦，太好了。凌霄之主大婚现在开始，不用开始了。因为这婚结不成了。你是什么人？竟然敢在我孙女婿凌霄之主的婚礼上捣乱！老家伙，看清楚，这位可是凌霄财团陆四陆，凌霄财团的陆子。凌霄财团历经百年，听说最近要进京江城。猛龙过江，来者不善呐、啊！冯凌霄，今日的萧之主大婚，你是做什么？来处洋相吗？瞎了你的狗眼！你凌霄之主，你是凌霄之主又如何？在云商财主面前，你依旧得苦守重重，还不赶快过来跪下拜见？对你，你这换男人的速度，比换衣服还快！你放屁！陆总，他侮辱我，你可一定要替人家做主啊！还不跪下，给丽丽道歉，让我跪，你算什么东西？云商财团陆四海，大驾京城的顶天白玉柱，一个还是三年寿，苟延残喘的云商财团，口气，一个土头茅庐，能领三十天的凌霄帝国，有什么资格在这下我云商财团？看来你云商财，今天是想来拿我云霄帝国一头牛吗？冷笑的八号地块本就是我云商财，被你给抢了。现在这个地块市值四百个亿，今天我给你个机会，消除八号地块，再给我磕三个头，我就不跟你计较。谁给你的底气，敢在我这儿撒野？今天是我大婚的日子。趁我还没有彻底发怒之前，出去！敢对陆总无礼，王凌霄，你好大的狗胆！我好久没有看到敢这么跟我说话的。凌霄不是有意的，我替他跟你道歉。你
，你用得了。你一个小小的云商财主，我还没有放过。主动尊卑，不计长辈。今天我就教教你怎么做人。方凌霄，看在我们这么多年的情分上，你把凌霄帝国交给我，我替你向陆总求求情，饶你一条狗命哦。惠丽，你整得主。想得到天的，还想打我凌霄帝国的主？你脑子进屎了！你，陆总，你敢他侮辱我？你放心，一会儿我就把凌霄帝国收了，送你。还是陆总对人家最好。收凌霄帝国，你配？最后再说我，我出我的婚姻。如果我不。后果承担不起。三分钟内，让吴张财团灰飞烟灭。张总，云商财团扰乱我主婚宴，我主有令，三分钟内让云商财团消失。好一个不知好歹的云商财团，竟敢冒犯老板，低毒刘家。接我主令，灭云商财团，扰乱我主婚宴，罪该万死。各二家族接我主令，灭云商财团。南国皇族接老板令，灭云商财团。还有两分钟，行动！让我云商财团破产？哼！我云商财团屹立百年。即使你区区成立粤语的凌霄帝国，说灭就灭。如果时间能代表一切的话，那就没有朝代的功底。那我们就拭目以待。嗯，今天我云商财团就踏着你凌霄帝国的肩膀，让世人再见识见识我云商之威。方凌霄，凌霄帝国势力单，马上就要没了。你一夜回到解放前，一辈子就是这种事。幸好我姐早早把你踹了，否则还不得被你连累死。陆总，这个垃圾，仗着凌霄帝国在江城为非作歹，还请陆总为我们除了这个大害。奶奶你，你谁是李奶奶？你早就被马家逐出家门了。冯凌霄。你不是很狂吗？还要制裁我们马家？现在陆总要收拾你，我看你这次怎么死！哼！好一个见风使舵的马家呀！方凌霄，你已经众叛亲离了，跪下求，说不定我能送你一线生机。什么？我云霄财团破产了？这你的凌霄帝国！怎么能有那么大的实力？我给过你的命气。王凌霄，你到底使用了什么卑鄙手段？小子，最好让他们赶快停手，不然我不会放过你。放肆！恭喜冯先生，祝冯先生新婚大喜。嗯。三位有令，云商财团偷税漏税，非法交易罪状一百零八条。我们走一趟吧。不，不可能！你们不能抓我，方先生，我错了，我有眼不识泰山，求求你，再给我一次机会吧。你带走，冯先生，冯先生。你不是说他就是个废物吗？我，林香，你再给我一次机会吧，我真的知道错了吧？我愿意给你做小，把他给我拖出去，别在这脏了我凌霄之主的大婚。是，凌霄，凌霄，凌霄，你们两个还不啊？孙女婿，奶奶刚才跟你开玩笑呢。天凌霄帝国的两个亿，你们要是三天之内还不出来，那马家就没有存在的必要。奶奶真知道错了。马新银，你难道就眼睁睁的看着马家破产吗？我已经给郭天喜，让他们两个滚出去吧！来人，拖出去！哎哎哎哎！别拽我！哎
，今天是我们两个结婚大喜的日子，不要为了你想听干。凌霄之主大婚正式开始。凌霄，我感觉今天就跟做梦一样。我说过，我会让你成为世界上最幸福的女人。嗯这次我们彻底把方凌霄给得罪了，那一百个亿的违约金呢？这次我们马家彻底完了。不，奶奶，我们还有机会的。方凌霄的铁石心肠。马心怡，他姐，你说你放着冯凌霄这个金龟婿不好好把握，现在后悔了吧？谁知道他这个穷鬼竟然走了狗屎运，真是便宜马心怡这个贱人！姐，凭你的姿色，可以再把冯凌霄给抢回来。男人都有初恋情节，以你的魅力，只要给他点甜，他肯定会拜倒在你的十六泉下，再次成为你的天狗。有道理，我就不信，有哪个男人能经得住我的诱惑？冯凌霄必须是我。当总在国外势如破竹，为了抵抗我凌霄帝国的攻势，已经组建了财团联盟。一群土鸡瓦狗。张总说，他们已经派人回到了国内，怀疑是中毒。几个跳梁小丑，不服，袁梦瑶加快步伐。不给道。嗯，伟力，我跟你没什么好聊的。好，现在过去。你不是说我东西落在你这儿了吗？东西拿来。你最重要的东西，不就是我吗？凌霄，我知道你一直都想要我，行，把我自己完完全全的交给你，让你享受享受人间极乐。滚！凌霄，我真的知道错了，就原谅我好不好？凌霄，你就要了我吧。我丽丽，疯了吧？喂，我就是疯了。我凌霄，我喜欢你，我心甘情愿做你的地下情人。今天，非要了你不可。走！林霄，你今天要是敢出这个门，我就死给你看！那你去死吧！滚！林霄，马心怡，不信你爬不上我的床！马心怡那个小贱婆，奶奶，你说你怎么这么傻呀？要是你出了事，马家怎么办？我怎么办呢？奶奶，你怎么这么糊涂呀？奶奶她怎么样？还不都是因为你？要不是我发现的及时，奶奶就割腕自杀了。都怪你！不要，不要责怪你。奶奶，你怎么这么傻？小弟过寿了，马家没了，奶奶我对不起，立足列祖啊！奶奶，你放心，我不会让凌霄收了马家的。那有什么用
，没有项目，马家怎么生存？除非你让凌霄帝国把项目再交给马家。不要难为戏。还是我先死吧。亚梅，我答应，我答应你，凌霄帝国的项目还是马家。还有，项目的款项必须提前打给马家。好。没想到你成了一个烂酒鬼啊！我被高金赶出来了，没了，全没了。难道你甘心就这么认输吗？<笑>我不甘心啊！但是有什么办法呢？废物！说什么呢？信不信我杀了他？魔戟，找死！如果不是马心怡给你戴绿帽子。你又怎么会跟冯凌霄产生冲突？更不会有今天。马新一，马新一，对，就是马新一这个贱人。如果你是男人，就杀了他。杀了他，我们一定杀了他。马新一，这次。看你怎么死！雨言，马家的事情就交给你了。放心吧，冯先生，我一定会处理好。请进。心仪，雨言姐，凌霄他人呢？他有事出去了，你有什么事儿跟我说。把处罚我们马家的两百个亿还给我们马家，并且把处罚取消，还有项目有无条件的交给我们马家来做。马天信，你是不是还没睡醒？话语嫣，麻烦你搞清楚，你就是冯凌霄的一条狗而已。姐，你再这么口无遮拦，我就不管了。难道我说错了吗？你也算是他的半个主人，赶紧让他把钱跟项目都交给我。你怎么了？你还想让奶奶死不成？你们真以为凌霄帝国是凌霄的？你什么意思？我和孟若豪只是为了给凌霄撑面子，给他演出戏，而你算什么东西，在这指手画脚？你说什么？冯凌霄根本不是凌霄之主，冯凌霄根本不是凌霄之主，当然。可是他明明灭了云商财团，虽然他不是凌霄之主，但是他当时也代表。萧帝，灭云商财团只是萧帝国的顺水推舟。怎么，你有意见？要我？姐，我相信凌霄他不是有意的。你贱人，还敢听他说话？哎，虽然凌霄不是凌霄之主，但他也是我弟。你敢在我面前打我弟妹？我看你们马家是没有存在的必要。我，而你作为合同的执行人。欠下的一百个亿，如果还不上，就得坐牢。不要，万朵，我求你，我不想坐牢，我把马家财产都给你，我求你不要把我送入大牢。雨嫣姐，你放过马家吧，我奶奶她……看在我弟弟和心仪的面子上，你们马家欠下的一百个亿罚款可以取消，冻结的资产也可以还给马家。至于你们以后是生是死。不行，还得把处罚我们马家的两百个亿还给我们。不行，还得把处罚我们马家的两百个亿还给我们。雨言姐，我替马家谢谢你。记住，你们马家之所以现在还存在，全是因为我弟弟和我弟妹。如果你们以后再敢跟心仪比劲，不。马家狼心狗肺，是绝对不会善罢甘休的。我知道，心仪的心太软了，让他看着马家的祸实在太残忍。我只希望这一次
怕能够看清楚马家丑恶的嘴脸。走吧，跟我去处理另外一件事。姐，告诉你，我要是拿不回来被林霄帝国罚去了两百个亿，就别想再回马家。可是我明明已经为马家减去了一百亿的罚款了。贱马家，和彭林霄那个混蛋，我马家直接落得如此田地。你什么脸？再敢回马家，我就剁你的腿！为什么？为什么要这样对我？我明明保下了马家，好一个马家！马家欺人太甚，简直无药可救。喂，马心怡，你们是谁？拿人钱财，马小姐，跟我们走一趟吧。高德彪，人我给你带过来，钱呢？给我最后的事，快！合作愉快，嗯。等一下，哎，高德彪，你要干什么？我要干什么？完了、啊，你说我要干什么？嗯、啊？你说我要干什么？高大少，这么漂亮，一个人玩怎么够？让哥几个也爽爽呗。好啊，把哥几个叫上，明天让这个贱人，你不帅，给我戴绿帽子，满心剑红杀，不能这样。<笑>我要干什么？你抢了我的男人，我要你死！我没有抢你的男人，是你自己嫌贫爱富，凌霄他才不要你的。放屁！冯凌霄那么有钱，又是凌霄之主，他会没有彩礼给我？一定是你早就勾搭上，让他在婚宴上会婚的。不，不是这样的。等我解起来，找死！明明是你姐，嫌贫爱富，不重要。马心，只要你死，冯凌霄肯定会再次成为我的臣子。做梦！<笑>只要你死，冯凌霄就是我的了，我就是凌霄帝国的女主人。我就是凌霄帝国的女主人，凌霄帝国的女主人，是冲着他的钱来的，是又如何？我告诉你，凌霄根本就不是凌霄之主，于恩在给他撑场面，演戏而已。你说什么？你在骗我对不对？你可以去马家看看，你自己去问。我会去马家的亲。如果黄凌霄不是凌霄之主，要你跟他一起死。主点一生，得不到真爱，我得不到的，你也就想得到。先给我毁了他，毁了他！<笑>你算我死，也不会让你们得逞。没让我们说够就做梦！你们，你们干什么？哥儿几个，一个一个来！今天让这个贱人
敢说背叛我的后果？哥几个上！<笑>你摁住他！救命！救命！叫啊！叫啊！叫声音越大，老子越兴奋！哈哈哈哈哈！快点！住手！你去畜放开我老婆！凌霄，凌霄，凌霄，救我！别动！再敢说退一步，掐死他！高德彪。放开记忆，葬身之地。既然来了，今天一个也不想。老婆，把他们两个给我拿下。有、哦。好，这可是你说的。老魏，对不住了。滚！这是凌霄帝国，冯先生是凌霄之子。现在就给我滚！把信一撒就告诉我，冯凌霄根本。你就不要再耍这种小把戏。走，别说是什么凌霄之子，就算是天王老子来了，只要有钱，他也得死。冯凌霄，你敢跟老子抢？让我亲眼看着你的女人死在你面前！找死！今天这儿的人，一个也别想活。走。嗯愣着干嘛？你给我上啊！放人！你没事，我让你死，杀了你们！你，你们也别想活！保护方先生。是。是。你怎么那么傻呀、啊？我认识你分一毫。对我老婆图谋不轨，你们想怎么死？不关我的事。这都是为丽丽的，你不要傻，不关我的事啊！好你个为丽丽！高德彪，我看在舅舅的面子上，这是开除你。但没想到，竟然如此丧心病狂，伤害心意。这一次，无可恕，都是我逼的。我什么都没了，送他们上路。孙凌霄，你不要杀我，不关我的事，我再也不敢了。打蛇不死，反受其害。我可不想再有人打我老婆的主意。高德彪，现在该你。不，别杀我！别别别杀我！我马上离开疆场，我再也不回来了。没有机会。绑架我老婆的是你抓？对，是我抓的。我可是九爷的表弟，识相的就赶紧给我放！识相的就赶紧给我放！制霸东六省的那个朱九，什么？你说你是东六省地下龙头九爷的人？亏你还知道，那还不赶紧给我放了，然后再跪下谢罪？区区朱九，什么？你敢侮辱我表哥？你想死不成？九爷在东六省，你是地下皇者，还不把我们都放了？地下，在我这儿，只不过是蝼蚁般的存在。凌霄，九爷杀人如麻，咱们虽然不惧，但是他若不服，碾死便是。正好还东六省一片蓝天。嗯，把他们都处理了。好。凌霄，不要呀！九爷，我们惹不起，我们死了可以，但是我们别连累了雨烟姐。新一，不要担心，区区朱九在凌霄弟弟面前弹指可及。雨烟姐，你就不要再演戏了。我不奢求他是什么人上人，我只想跟他安安稳稳共度余生。林霄，把他们送去巡捕局，让他们绳之以法，不要再杀人了。林霄、嗯，把他们送去巡捕局，让他们绳之以法，我们不要再杀人了。好，我听你的。
把他们送去巡捕局，严惩。不希望有人插手此事。明白。走。我很快就出来了，你给我等着，到时候让你生不如死。你说的都是真的。华语嫣亲口告诉我，风凌霄根本不是凌霄之子。那天的婚礼，他只不过是给冯凌霄撑个面子而已。可是陆四海真的被云商财团处理了呀？那是陆四海得罪了冯凌霄，他们之间根本没有任何关系。好你个冯凌霄，竟然把我们所有人都骗了！我一定不会放过你的。对。绝对不能放过他，他害得我们马家一无所有，一心向空。美丽丽，真的是你，我还以为我看错了。孔鹏飞，几年不见，没想到我们的班花还记得我。哟，老班长，你这是发大财了吧？没什么。也就在国外待了几年，弄了点零花钱，也就几百亿而已。几百亿，还零花？啊、看来我可要好好宰你一顿了，大海龟。好啊。没想到。我们的大门花儿，竟然这么好，讨厌！喂，什么？冯凌霄这个混账把我弟弟送去巡捕局了，真是岂有此理！我听说你和冯凌霄不是已经谈婚论嫁了吗？他一个只会吃软饭的废物。乖，把你知道的都告诉我吧，这样我才能替你出气。鹏飞，还是你对人家最好呢。我对你当然好了。方凌霄的事情就是这个样子了。鹏飞，你可一定要替人家做主呀。你确定方凌霄他真的不是凌霄之主？当然了。他都做了我舔狗四五年了，他什么德行，我还能不清楚吗？财团怀疑冯凌霄就是凌霄之主，这才派我们回来查。我不能轻信这个女人，还得想办法试探她一下。我现在也算是衣锦还乡，你把同学们都约出来，让冯凌霄和马欣怡他们两个一起。好了，九爷，报告已经被送去巡捕局了。那边有人说，那边有大佬罩着，不让我们跑了。呀，三千暗堂兄弟，进驻江城，我倒是要看看，是谁这么大胆，竟敢不给我多久面子？是九爷，维尼亚酒店，我没记错的。这个闹错不行，直接出狱。冯先生，您怎么来了？啊，我就来参加个同学会啊。就算见到长祖，孟国豪的人也如此冷静。看来这一位必定是了不起的大人物啊。呃，老孟，这位是？老孟，我知道冯先生咳嗽一声，我就大下惊奇。冯先生你好，我是维尼亚酒店的老板，啊，这张至尊黑卡，请您小拿。你就是这儿的老板？正是在下。我给你公告，回去检查一下你的后厨，尤其是澳洲龙虾。如果已经给客人上了的话，希望还来得及
，否则你的酒店就等着倒闭了。我们走。怎么，冯先生的意思？冯先生说话从来不会无地放矢，你马上按照冯先生说的去做，否则就来不及了。去后厨检查一下澳洲龙虾，然后报我。一个捡别人不要的破，一个吃软饭的废物，有你好意思？小心撕了你！怎么，你们这对奸夫淫妇，敢做还不肯让人说呢？魏丽，你还敢出现在我面前？你是想死？把我弟弟送进大牢。鹏飞现在回来了，今天一定让你好看。李湘。咱们也是老同学一场，你呢，给丽丽跪下道个歉，咱们以前的恩怨呢，就一笔勾销了，如何？你算个什么东西啊？四，你可知道班长现在是什么身价？其实你能侮辱他？就是，我们孔班长可是海归呢，身家几百个亿呢。就是，一点小钱而已。这样吧，林笑，你跪下给丽丽磕三拜。哎，我的好班长，这一天大的好事怎么能便宜冯凌霄这个废物呢？哎，我们冯收三个，三十个都行。区区百亿就让你如此的目中无人？哎，要不这样，你跪下给我磕头，一个，一亿，十个，你，十个，十亿，你。冯凌霄，你少在这吹牛逼了。这就不劳你费心了。哎，要不这样。你陪着我的老班长一起。若他真能眼睛不眨的拿出百亿，那他很可能就是个小蜘蛛。但是我现在绝对不可能给他看，看来还是得找机会让他拿出真相。李笑，别当真，都是老同学，好多年不见了，开个玩笑而已林霄，今天请你们参加同学聚会的孔鹏飞，就是世界财团联盟派来的，目的就是确定你的身份。好，我知道，一只跳梁小丑而已。林霄，我看你混的也不错，不然这样，今天聚会我们两个人平分，如何？可以啊。林霄，你别冲动，这最低消费都是几十万，我们。服务员。把这最顶级的金龙至尊套餐给我们来上一份，先生。金龙至尊套餐的价格是五千万，包括千万级的红酒。上就可以了。五五千万，还是鹏飞大气，都能请我们吃五千万的金龙套餐。金龙至尊套餐那可是传说中的存在，没想到我这辈子还能吃上千万级的金龙套餐，就算死了也值了。这次，我倒是要看看。你是故作平静，还是真的挥金如土？反正这酒店是马叔开的，五千万全算在他头上。他若付不了账，就有他的命。如果付得了，那他很有可能就是凌霄之人。凌霄，五千万，我们哪来这么多钱？难道你又要去找雨嫣见面？哎呀，差点忘了，你还吃着华雨嫣那个贱人的软。有种，别求化语言。你这激将法太拙劣了。你放心，就这点小事，不值得跑一趟。林霄，放心吧，区区两千万而已。好壮观了。<笑>马总，真是侥幸啊！金吊城澳洲龙虾全被下毒。什么？全被下毒？谁干的？一个刚被开除的厨师干的，已经把他抓起来了。并且刚上到餐桌的那只也被搬走了。如果晚一分钟呢？酒店执行官，五号子龙虾全都被端上餐桌，我把德浩一生的心血就付诸东流啊！冯先生真是神人，以前好多事情他都未有先知。
不但商业上如此，没想到今天的事情也是如此。对，冯先生，我不是冯先生，我就完了。喂，冯先生在哪天报天？我要向他谢恩。多吃点。是啊，是得多吃点。也许这就是你们人生中最后一餐。不过在临死之前，你们能吃到至尊金龙大餐，也算是这一世没白活。这还多亏了我们孔班长。方凌霄，我看你到底要装到什么时候？候结账吗？先生。一共是一个亿，不是五千万吗？怎么成一个亿了？孔先生还另外加了三级千万级的红酒，还有顶级澳洲龙虾和玉米酱。林笑，刚才这些东西根本不够同学们吃，你不会介意吧？你坑我们？怎么，付不起了？林笑，我马上给雨嫣姐打电话。不用，五千万，刷吧。先生，是一个亿。我们刚刚已经说过了，这顿饭我和这位孔先生平分，剩下的五千万去找他拿就行。谁说是我跟你平分了？明明是你要装逼，请大家吃饭。对对对，是他说要请我们，一个亿直接找他拿就好，没钱还来装逼，这次看你怎么办。看来你是耍赖，耍赖又能怎么样？酒店老板马德宝马总。和我孔家可是世子，今天这一个亿，少一分，你也别想活着离开这里。少一分，你也别想活着离开这里。既然你这么说，这钱还没有人敢在我们维尼亚酒店吃霸王餐，上一个这样的，你在海底被吃了。妈的，我们羡慕。放肆！你也敢直呼马总名贵？墨子什么？我还不赶快按照规矩办事儿？也好维护你们酒店的生意。是，孔少。王经理，我们吃霸王餐。方凌霄，这次我看你。我看看是谁这么大胆，敢来这里吃霸王餐？就是他。真是好大的狗胆，敢在这里吃霸王餐！我看你活不下去了吧？王经理，你听我解释。我不听解释。要么一个亿，要么就到海里喂鱼。敢动我的女人，找死！敢打我，把他给我剁了！狗眼看看这是什么？睁大你的狗眼看看这是什么？什么？至尊黑狗？都给我住手！哼、哦，先生实在不好意思，是我有眼不识泰山。王经理，你这是？我们酒店的至尊黑卡是我们酒店最尊贵的客人，所有产品全部免费。据我所知，至今为止马总发出过两张至尊黑卡。王经理，你可千万不能被他骗了，这张卡一定是假的。嗯，胡说什么呢？这张卡明明是马总刚刚给凌霄的。就凭他的垃圾，也配认识马总？就是，如果这张卡是真的话，刚才让他付账的时候，他就应该已经拿出来。老实交代，这张卡到底从哪儿偷来的？马德宝真是无言，有你这么不辨是非的下属，你大胆！冯凌霄，都这个时候了，还在这里装模作样，敢侮辱我们老板，给我抓起来！是，闭嘴！少，孟叔，你来了，住手！嗯，孟叔，您来了。老板，这有一个狂徒，不但要吃霸王餐，还偷了你的至尊黑卡，正要把他抓起来。你好大的胆子，敢得罪冯先生，我还你了。冯先生，今天要不是你的提醒，我马德宝就完了。马德宝在此，多谢冯先生的救命之恩。你的人都要把我扔进海里喂鱼了。先生实在对不起，都是我管教的话，让现在都撞了你，你被开除了，滚！老板，我不能失去工作呀，马总，我错了。冯先生，都是他，是他给了五百块钱让我针对你的。冯先生，你就饶了我吧。好胆子
，敢得罪冯先生，你说我，我跪下给冯先生道歉。马德宝，我们两家可是世交，你竟然为了一个外人敢打我，混账！我只是在救你，跪下，否则你孔家就完了。冯先生，是你惹得起的吗？孟若豪可是凌霄帝国的副总，他对冯凌霄如此的恭敬，冯凌霄真的是凌霄之主。不行，我必须马上把这个消息传回财团联盟盟主亨利先生。跟你主子说句话，如果他不服呢，就亲自来找我，别再让你这个跳梁小丑恶心啊！你真的是。我有必要骗你？你既然知道我是来找你的，这是在耍我？滚吧！你等着，冯凌霄，亨利先生是不会放过你的。哼！啊！鹏、啊、飞，你等等我！啊！成事不足，败事有余。害得我丢尽了脸面，还好死干净了。鹏飞，这不关我的事儿啊，都是冯凌霄那个垃圾、嗯。他是垃圾，那你就是垃圾中的垃圾。你可知道他是谁？他不就是一个只会吃软饭的废物吗？这个蠢货，冯凌霄就是凌霄之主。什么他妈的凌霄之主去国外，都是他在故弄一阵，迷惑世界财团联盟。不可能，一定是你骗我的！是你骗我的，是你消失的，这是不可思议的。什么？林霄竟然是林霄之主？那我，你刚才到底干什么？林霄，他，他呀，就是世界财团联盟的一条狗，这就是来世。林霄。你真的是凌霄之主吗？当然了，夫人，冯先生没有告诉你，让你看清楚马家的真面目，你不会怪我吧？凌霄，你明明就是凌霄之主，却一遍一遍的耍我，一次一次的侮辱我，到底要我怎么做才会原谅我？到底要我怎么做你才会原谅我？都已经这个时候，你还是在怪别人，你就一点都不长自己身上的原因吗？威力，你简直是无药可救！把这个疯女人扔出去，你爱了冯先生的眼。冯凌霄，我没错，一切都是你的错，我没有错。凌霄，我们都是老同学，你无言，请您一下。好。那个姓冯的就在这儿。对，我报告，我这就带人上去把他抓起来。我要亲自会会他，我倒要看看东六省敢不给我煮酒淹死的人，是不是得长得三头六臂呀、啊？我没错，我才是凌霄帝国的女主人，我才是。哎，亨利先生，查清楚了，凌霄之主就是冯凌霄，他，他还让我给您带句话。什么话？他，他说财团联盟就是土鸡瓦狗，不堪一击。还让您亲自来大夏向他请罪，否则，否则他就灭了咱们财团联盟。好大的口气！财团联盟集合了世界一半的财团，岂是他一个小小凌霄帝国能够侮辱的？那，你告诉他，我会亲自去见他，希望到时候他还能站着跟我说话。哼哼哼，冯凌霄，我
我要用你的命，还有凌霄帝国，洗清你今天给我带来的耻辱。莫、嗯、非，嗯，走不走一趟吧？这，洪先生，我敬您一杯。我马得跑，必定与您马首是瞻。老孟，这位就是制霸东六省的朱九九爷。不知九爷驾到，有何贵干？当然是来找他了。小子，说吧，你想怎么死？九爷，这当中是不是有什么误会？没有。老子，是不是这些年九爷没杀人，都以为九爷的刀？都以为九爷的刀不锋利了。九爷，你听我解释，是阿豹他欺负我们，凌霄他才……他不就是想睡你？那又如何？你能让我小舅子睡了，那是你天大的福气。看来东六省的地下皇帝该换人了。你别冲动，他们都是一群亡命徒。亡命徒？他们只不过是一些见不得光的爬虫罢别忘了。以你老公现在的身份，就是你前子了。别怕，好大的事！变设在东六省，就在大夏，也没人敢说能用钱来打死。九爷慎言，冯先生他可是……我不管他是谁，我只知道他动了我的人，他就得死。敢动冯先生的钱，那些孟若豪答应不答应？怎么，你姓孟的也敢跟我动手？你就不怕我灭了你孟家？我灭了孟家，我让你跟冯先生一根头发。看来这些年来我的确太低调，连阿猫阿狗都敢撩我的虎驴了。传令下去，给我灭了孟家。我看谁敢！我看谁敢！姓孟的这么狐狸，看来也不是一般人。这样，我给你个机会，免得道上的人受我一枪压弱。你想死不？我死。好，咱就赌一把。如果我输了，我小舅子的事一笔勾销；如果你输了，你和金梦的都得死。太便宜了。你要是输，命不小。青天，放肆！我见你，还没有人有能力要我死，你这死过街了。既然是九爷摆的道，还给九爷，你就不我起家。你不要上当，就是一些上不了台面。好，刘先生，毕竟千金之躯，没必要和他计较。只要你上来说一声，你就他。走，连你也不相信，不是那个意思。大庄，请坐。年轻人，你要为你的狂妄。代价的。这三张牌你可看到了，现在就看你的眼睛能不能跟上我的手速。你有两次选择机会，如果你选出了黑岛 A， 我输；如果你们选错了，你们几位都会死。请吧。两次机会，看来我的赢面很大呀。所以，免得大家说我以大欺小，跟我赌，你小子还嫩了点儿。这次就要拿你杀鸡儆猴。林霄。那我可以让我两个朋友帮你，随便。马哥、孟哥，你们两个帮我各选一张。我，冯先生，我可不敢拿，我现在腿都不听使唤了。林香，你别冲动，要是我们输了，朱九他肯定不会放过我们的
发现吗？马哥们哥，你们两个认为哪张不是黑桃？这把我去！你，放，睁眼，这是干嘛？好，这个。好，我选这张，不是黑桃 A， 不错不错。马哥，你认为哪张不是黑桃？先生，我我不小心选的黑桃 A， 你可别怪我。等等，选，<咳>我选这张。<咳>我的两个朋友帮我选的都不是黑桃 A， 九爷，那剩下的这张，你敢耍我？这话我就听不明白了，九爷。难不成您就是天儿？剩的这张是。冬日打雁，现在被雁打了也。赢了，那九爷也该履行承诺了。您的命，我从，找死！大哥。正是个死人的。黑桃 A 呢？你出老千，怕道上的人笑话你吗？我出老千又如何？你们都死了，谁也会知道我出老千呢？我感谢暗堂兄弟把九剑团团包围，你们谁也别在我这离开。看来你要违约了。我违约又如何？后果。担不起，我倒要看看有什么后果。小子，我会亲自打断你的四肢，让你跪在我的门前。朱九当个狗，朱九你敢？你红六少，我还有什么不敢的事情？今天我就要将城血流成河，以证我朱氏之威。你们还有没有王法？什么王法？朱九就是王法。好大的口气！你们，你们是兵部的人。不久，好大的胆子，竟然敢蓄意谋害冯先生！我，我，朱九，你的地下王国已被兵部的人全都端了，还不赶快束手就擒、嗯嗯？冯先生，在下镇南将军，特奉命前来保护您的安全。镇南将军，你，你到底是什么人？兵部为啥派重兵来保护你呀、啊？朱九，让你死个明白，冯先生就是凌霄之主，就是大夏商业的顶尖白玉主。他，他是凌霄之主。我，大夏将军，别唱。冯先生，你饶了我吧，我再也不敢了。这是你的一条狗，你饶了我这条狗命吧。快走，这，这。说吧。发生什么事情？怎么如此心动？亨利得知了您的身份，正式与我们大夏地了战事，想与您见面。好，那就让他们看看，他们所谓的世界财团联盟的人，那就是韩志康。大夏商业也是他们的计。冯先生，我财团联盟无不是百年甚至千年事件。你若识趣，比起让凌霄帝国罢手，以后无不心算。罢手可以，但你们财团两个，以后以我凌霄帝国为尊。放肆！你真以为我们奈何不了你吗？你说对，真没错。你真以为我们财团联盟没有人黑吗？找死我们的人，不许了这么久，可以走什么？动手！既然财团联盟动手，那我们也不用走。开始。冯凌霄，如果你现在肯让步，也许凌霄帝国还有一线生机。什么？怎么了？亨利先生，我们各大财团的股票及产业都遭到了疯狂的打击，我们要完了。你说什么？怎么会这样？还有一分钟，世界财团联盟将成为历史。冯先生。我世界财团联盟将一臣
以后，必定以风险收。知道错了，你就再给奶奶一次机会吧，马家快支撑不下去了。你早知今日，何必当初？我跟林嫂给过你们很多次机会，可是你们自己不珍惜。心仪，难道你就要看着马家破产吗？只要有心仪在的地方。欢迎订阅《蛟龙短剧》，每日更新。